আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে রেকর্ড 786 জন এ পর্যন্ত মারা গেছে 183 জন নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো একজনের মৃত্যু রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদী সহ নতুন 14 জন আক্রান্ত দশমী থেকে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের দোকানপাট খুলে দেওয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত করোনায় দুশো ছত্রিশ জন বাংলাদেশের মৃত্যু নিউইয়র্কের স্বল্প পরিসরে খুলেছে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবার পুরো সংবাদ দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রেকর্ড সাতশো ছিয়াশি জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দশ হাজার নশো উনত্রিশ জনে আর গত চব্বিশ ঘন্টায় একজন সহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মারা গেছে একশো তিরাশি জন সুস্থ হয়েছেন এক হাজার চারশো তিন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে দেখুন ফজলের আব্বির রিপোর্ট বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যার গ্রাফ এখন ঊর্ধ্বমুখে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের হার চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশের তেত্রিশটি ল্যাবে পাঁচ হাজার সাতশো এগারো জনের নমুনা সংগ্রহের বিপরীতে করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় সাতশো ছিয়াশি জন শতকরা হিসাবে এই হার তেরো দশমিক সাত ছয় শতাংশ গত উনষাট দিনে সংগ্রহ করা মোট নমুনার বিপরীতে আক্রান্তের হার এগারো দশমিক সাত আট শতাংশ নতুন করে চিকিৎসা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে আরও বত্রিশ জন এবং মোট এখন আমাদের চিকিৎসা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসা আছেন পনেরো হাজার ছয়শো বাইশ জন এবং বর্তমানে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার চল্লিশ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশের সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে আছে একুশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সীরা এই বয়স সময়ের আক্রান্তের হার ছাব্বিশ শতাংশ তবে মারা গেছে সবচেয়ে বেশি ষাটর্ধ মানুষ এ পর্যন্ত প্রাণ হারানোদের মধ্যে বিয়াল্লিশ শতাংশই বয়োজ্যেষ্ঠরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণে নারীর চেয়ে তিন গুণ বেশি ঝুঁকিতে আছে পুরুষরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি তাছাড়া আসলে আপনারা দেখছেন যে প্রতিনিয়তই আমাদের আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আমরা যদি নিজে সচেতন না হই তাহলে এই সংখ্যা কিছুতেই কমানো যাবে না দেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে আট মার্চ ফজর আব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরও একজন রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন করে চোদ্দ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন যশোরের শ্বাসায় দুই চিকিৎসকের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন একরামুল হক সায়েম করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বেড়েই চলেছে প্রাণহানি এবং আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে চব্বিশ ঘন্টা মারা গেছেন একজন নতুন বিশ জন সহ এ জেলা আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার তিয়াত্তর জন এদিকে শিল্পাঞ্চলে চারশোটি গার্মেন্টস চালু করায় শহরে জনসমাগম বেড়ে গেছে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে অঘোষিতভাবে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা সন্দেহে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে মৃতের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে চোদ্দ জন এ নিয়ে জেলা এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা বাষট্টি জন এদিকে রংপুরে মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করোনা শনাক্ত হওয়ায় থানা ভবন লকডাউন করা হয়েছে থানার কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়েছে পাশের ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ভবনে পাবনায় জেনারেল হাসপাতালে দুজন নার্স করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন যশোরের শ্বাসায় দুই চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারা উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসক বরিশাল বিভাগে চার জেলায় একজন পুলিশ ও একজন নার্স সহ নতুন করে আটজন আক্রান্ত হয়েছেন এদের মধ্যে করোনা পজিটিভ হয়েছে শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন নার্স সহ তিনজন কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার অসিত ভূষণ দাস হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এছাড়া পটুয়াখালীতে পুলিশের একজন এসআই সহ দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে সিলেট বিভাগে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও পাঁচ জন এ নিয়ে ওই বিভাগে দুশো বিয়াল্লিশ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে ১৩ বছরের এক কিশোর করোনা পজিটিভ হয়েছে এ নিয়ে ওই জেলায় করোনা শনাক্ত হয়েছেন আটচল্লিশ জন 
নতুন করে শরীয়তপুরে আরো চারজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে তারা শরীয়তপুর সদর গোসাইরহাট ও জাজের উপজেলার বাসিন্দা 24 ঘন্টায় কুমিল্লা সদর উপজেলায় নতুন করে পাঁচ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সুনামগঞ্জে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 22 জন এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সংকটাপন্ন রোগীদের সেবায় ফেনী ডায়াবেটিক হাসপাতালে চালু হয়েছে দুই শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক ভেন্টিলেটর সহ ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিট আইসিইউ প্রায় 3 কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত আইসিইউ ইউনিট মঙ্গলবার দুপুরে উদ্বোধন করা হয় ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা বকেয়া বেতন ও পরিবহন চালুর দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এদিকে সরকারি তথ্য বিভ্রান্তির কারণে আজ অনেক শপিং মল ও মার্কেটের সামনে ছিল ব্যবসায়ী এবং দোকানকর্মীদের ভিড় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শরফুল আলম বকেয়া বেতন ও যানবাহন চালুর দাবিতে রাজধানীর গাবতলি ও মালিবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিয়ে পোশাক কর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকে লকডাউনের মধ্যেও সড়ক অবরোধের কারণে রামপুরা মালিবাগ সড়কে দেখা যায় যানজট পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় এদিকে করোনা মহামারীর মধ্যেও নানা অজুহাতে ঢাকায় ফেরা বাঁচছে যে গাড়িগুলোর কাগজপত্র দেখতেছি এবং আযুক্তিক ভাবে তারা কোনো কারণ ছাড়া অহেতু ঘোরাফেরা করতেছে তাদেরকে আমরা মামলা দিচ্ছি সোমবার দুই দফায় দুই রকম সরকারি ঘোষণায় বিভ্রান্ত হয়ে রাজধানীর গাউসিয়া মার্কেটের সামনে জড়ো হন ব্যবসায়ী ও বিক্রয় কর্মীরা পরে ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা এসে তাদের সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানান আমাকে আসলো কেন কোন কারণে আমাদের ফোন করে আনলো মালিক সেসমেন্টগুলো যে কষ্ট করে আসছে আসলে এই কষ্টের ভুগি ভুগিয়ে হবে সরকারের বাইরে যেহেতু আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না সোয়াচে ভাইরাসের কারণে বারবার শারীরিক দূরত্বের কথা বলা হলেও তা বাজারগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাজার সহ সব ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করতে হবে তবে বাজারগুলোতে অনেকাংশেই তা মানা হচ্ছে না ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা না বাড়লে কোনোভাবেই এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষ রক্ষা পাবে না শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের মধ্যেই আগামী দশ মে থেকে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডক্টর এ বি এম আবদুল্লাহ তার মতে এতে পরিস্থিতির অনেক অবনতি হতে পারে এদিকে গবেষকরা বলছেন কারখানা শ্রমিকদের করোনায় আক্রান্তের হার বেশি হতে থাকলে অর্থনীতি সচল হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপ হবে মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট জীবনের শঙ্কা থাকলেও জীবিকার তাগিদে ছুটছে মানুষ চাকরি বাঁচাতে গত কয়েকদিন থেকে রোজার মধ্যে ঢাকামুখী অনেকেই খুলছে একের পর এক তৈরি পোশাক কারখানা মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধির সরকারি নির্দেশনাও এর মধ্যে ঢাকার সাভারে বেশ কয়েকজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলা হচ্ছে অর্থনীতির চাকা সচল করতেই এই সিদ্ধান্ত তবে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে আশঙ্কা গবেষকদের আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে কমছে তো না এই কনটেক্সটে যদি আমরা এখন সব হুর হুর করে সব অর্থনীতির সব চাকা খুলে দিতে দিতে চাই এতে করে অবভিয়াসলি আমার মনে হয় আমাদের ঝুঁকি আরও অনেক বেড়ে যাবে খুলতে হবে এটা ঠিক এটা একটা একটা বিশাল চাপও আছে কারণ দেখেন এখানে একটা লাইভলিহুডের একটা বিষয় আছে মানুষের রোজগারের বিষয় আছে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় আছে তো কিন্তু এই যে ব্যালেন্সটার কথা যেটা আমরা বলি এই ব্যালেন্সটা আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু কারখানা নয় আগামী দশ মে থেকে সীমিত পরিসরে খুলছে দোকানপাট ও শপিং মল স্বাভাবিকভাবেই ঈদকে সামনে রেখে মানুষের ভিড়ও বাড়বে ফলে অনেকটাই উপেক্ষিত হতে পারে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি করোনার ঊর্ধ্বমুখী পরিস্থিতির মধ্যেই এ সিদ্ধান্তকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক এ বি এম আবদুল্লাহ প্রয়োজনে আবার লকডাউন করতে হবে কারণ 
করোনা পরিস্থিতির উন্নতির পর লকডাউন শিথিল করেছে বিশ্বের অনেক দেশ সেক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রমী বলতে হবে বাংলাদেশকে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউন কতদিন চলবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবে সতেরো সদস্যের জাতীয় করোনা টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি সচিবালয়ে করোনা টেকনিক্যাল কমিটির সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এ কথা জানান এছাড়া ঈদের শপিং মল ও দোকানপাট বন্ধ রাখা হবে কিনা সে ব্যাপারেও সরকারকে পরামর্শ দেবে এই কমিটি দেশের এই উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতামত সরকার অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের উপর ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বিএনপি মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন এই দুর্যোগের সময়ও জনগণের পাশে নেই দলটি রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে গণমাধ্যমের সাথে আলোচনাকালে তিনি এই কথা বলেন সরকার জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা করছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের এ করোনা সম্পর্কালেও কথায় কথা সরকারের ব্যর্থতা বিষয় নিয়ে বিশোদ্গার করছে অথচ তারা কখনোই জনগণের রাজনীতি করেননি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করে বিএনপি সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা দুর্নীতি আর জবাবদিহিতার অভাব করোনা সংকটকে আরো প্রকট করে তুলেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন প্রকৃত সত্য সামনে না আসায় জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েছে অন্য রোগীরাও এখন হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছেন না দাবি করে মির্জা ফখরুল আরও বলেন করোনা নিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে সরকার ভাবে এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদলিয়ে দশ মে থেকে দোকানপাট খুলে দিয়েছে পারস্পরিক দূরত্ব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে এটা আমাদের কাছে বোধগম্য না ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম নিয়ে বিএনপির দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ ত্রাণের ব্যাপারে সামান্যতম প্রশ্ন দেখা দিলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন এরই মধ্যে অনিয়মের অভিযোগে বেশ কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পেলেও বিএনপি করোনা দুর্যোগ নিয়ে রাজনীতি করতে চায় বলেও দাবি করেন তথ্যমন্ত্রী পক্ষে বিএনপি তো ফটো সেশনে ব্যস্ত আমাদের দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে গ্রাম পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ করছে বিএনপি কিন্তু সেটি দেখা যাচ্ছে না বিএনপি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব রিজভি সাহেব কিছু মানুষকে ত্রাণ দেন সেখানে ফটো সেশন করেন আর সেখানে আওয়ামী লীগের প্রতি সরকারের প্রতি বিশোদ্গার করেন এই কাজেই তারা ব্যস্ত চলতি বড় মৌসুমে হাওড়া অঞ্চলে নব্বই শতাংশ ধান কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক আর সারা দেশে গড়ে পঁচিশ শতাংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে আগামী মাসের মধ্যে বাকি ধান কাটা শেষ হবে বলেও আশা করেন তিনি অনলাইন ব্রিফিং এসব তথ্য জানান কৃষিমন্ত্রী কৃষি শ্রমিক ও মেশিন সরবরাহের কারণে দ্রুত ধান কাটা হচ্ছে বলেও জানান তিনি কৃষিমন্ত্রী আরও জানান এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বড় ধান উৎপাদন হয়েছে চার লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশো নিরানব্বই হেক্টর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট পত্তন হয়েছে চার লক্ষ নয়শ চৌষট্টি হেক্টর যা হাল বিশ্ব মোট আমাদের শতকরা নব্বই পয়েন্ট সারা দেশের চলতি বড় মৌসুমে বড় আবাদের পরিমাণ সাতচল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো সাতচল্লিশ হেক্টর এমনিও দিয়ে পর্যন্ত পত্তন হয়েছে এগারো লক্ষ অষ্টাশি হাজার ছশো দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রীড়া প্রতিবন্ধী সমিতি সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিস্তারিত রাবে আক্তার সুবর্ণার রিপোর্টে করোনার করুণ পরিস্থিতির মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের সহায়তা এগিয়ে এসেছে অনেক বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি 
তারই ধারাবাহিকতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মহীনদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রিয়া প্রতিবন্ধী সমিতি তাদের দেয়া হয় চাল ডাল আলু চিনি এবং নগদ টাকা এসব সহায়তা তুলে দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান ছয় বছর এক বাচ্চা আছে ওর মুখেও খাবার তুলে দিতে পারছি না बर्तमान जो एक महामारी भाइर चलते तरह मुक्त थार तक अनुरोध करब जाते भविष्य सामने जाते घरे घरे जरा प्रतिबंधी मानस आज तर दुर्घर पोछे दे समय असहाय मानुषर पास दाड़ाते वित्तवान प्रति आहवान जानो है एटीएन बांगला और जतियों प्रतिबंधी फोराम पक्ष जरा घर थे बेरोते त्राण आनते जो पे प्रतिबंधी फोराम और जतियों प्रतिबंधी क्रिया समिति उद्योगे तक नहीं निजस्व व्यवस्थापन तक आज के त्राण देवर क्या कर अपनार जेल सब जगह क्योंकि प्रतिबंधी रही है अपनारा सकले मिले ये सहयोगित हाथ बाड़िए दिन ये शिशु किशोर जरा आ তাদেরকে আমরা ইনশাল্লাহ যেভাবে চেষ্টা করছি সাপোর্ট দিতে এবং আমাদের দেশবাসীর যারা দেশে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ আছে ওনারাও আমরা আশা করব যে ওনারাও এদের পাশে এসে দাঁড়াবে এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা তাবলিগ জামাতের নামে সৌদি আরব গিয়ে ইমাম মাহাদির সাথে কথিত সাক্ষাতের আশায় এক মাস আগে হিজরত করা গ্রেফতার জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবির সতেরো অনুসারীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত আজ তাদের ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করেন গোয়েন্দারা এ সময় তাদের বিরুদ্ধে রমনা থানার সন্ত্রাস বিরোধী আইনে করা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাদের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন এর আগে রাজধানীর কাকড়াল থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সতেরো অনুসারীকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট विभिन्न जगह मार्च मासे बेनापल सबकिा सीमान जल्दी से खान दिए इंडिया अवस्थान करते थे इंडिया ढुके इंडिया हुए पाकिस्तान हुए अफगानिस्तान हुए तरह सड़क पथे आसले स्थल पथे तरा सऊदी आरब के पोषा ত্রাণ দেয়ার নামে গরিব ও অসহায় মানুষের সাথে সরকার প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রাজধানীর মিরপুরে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এ অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভির ভাষায় করোনা মোকাবেলায় সঠিক পদক্ষেপ না নিয়ে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন কর্মকর্তারা এই ধরনের চাল আত্মসাত এবং অন্যান্য রিলিফ সামগ্রীর আত্মসাতের মধ্যে তাদের নামও পাওয়া যাচ্ছে অনিয়মে দুর্নীতির সরকার আছে বলে আজকে বিশ্ব মহামারী মোকাবেলায় আজকে হিমশিম আজকে মানুষের আহাজারির কান্না আমরা শুনতে পাচ্ছি রাজবাড়ির দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রীদের ভিড় আরও বেড়েছে এসব যাত্রীরা কোনো সামাজিক দূরত্ব না মেনেই ফেরি পার হচ্ছেন গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ব্যাটারি চালিত বিভিন্ন যানবাহন ও মোটর সাইকেলে গন্তব্যে যাচ্ছেন যাত্রীরা সেখানেও মানা হচ্ছে না কোনো সতর্কতা বিআইডাব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক আবু আবদুল্লাহ রনি জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের কারণে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌ রুটে সীমিত আকারে ফেরি চলছে যশোরে আরও তিনটি শস্য গুদাম ও হিমাগার করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান গুদাম ঋণ কর্মসূচির আওতায় তিনটি জায়গায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে গুদাম জাত করার মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান সে ব্যবস্থা করতেই সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানান অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা সুজায়ত হোসেন খান 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মাহবুবুর রহমান রাসেলকে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে দাফন করা হয়েছে সোমবার দিবাগত রাতে রাজধানীর বাসাবোতে বোনের বাসায় ইন্তেকাল করেন তিনি গত বছরের একুশ সেপ্টেম্বর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন ড মাহবুবুর রহমান রাসেল আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত তিনটা বাউন্ন মিনিট রাজশাহীতে রাত তিনটা সাতান্ন মিনিট সিলেটে তিনটা তেতাল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা পঞ্চাশ মিনিট খুলনায় তিনটা আটান্ন মিনিট বরিশালে তিনটা চুয়ান্ন মিনিট রংপুরে তিনটা একান্ন মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেরি শেষ সময় রাত তিনটা উনপঞ্চাশ মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যে ছটা চৌত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যে ছটা একচল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছটা পঁচিশ মিনিটে সিলেটে ছটা উনত্রিশ মিনিটে খুলনায় ছটা তেত্রিশ মিনিট বরিশালে ছটা বত্রিশ মিনিট রংপুরে ছটা একচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যে ছটা পঁচিশ মিনিটে ভারতের বনগা তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনের কারণে যশোরের বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশের সব ধরনের পণ্য আমদানি বন্ধ রয়েছে বেনাপোল সি অ্যান্ড এফ অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি খাইরুজ্জামান মধু জানান ট্রাক চালকদের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে এমন অজুহাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জনগণকে রাস্তায় নামিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে এতে পেট্রাপোল বন্দরে আটকা পড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় পচনশীল বিভিন্ন পণ্যবাহী দুই হাজারেরও বেশি ট্রাক তবে বেনাপোল বন্দরে কাস্টমস থেকে শুল্কায়ন করা পণ্য ডেলিভারি দেওয়া সহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে করোনার কারণে আটত্রিশ দিন বন্ধ থাকার পর ভারতীয় সরকারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হয় বাংলাদেশের ওয়ান ডি অধিনায়ক তামিম ইকবালকে খেলার সময় অন্যের কথা নয় নিজের মনের কথা শুনতে বলেছেন সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা এছাড়া দেশের ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কিছু পরামর্শ দেন তিনি প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে খেলা বন্ধ থাকার সুযোগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে লাইভ অনুষ্ঠান করছেন দেশ সেরা ওপেনার তামিম ইকবাল এর আগে মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সাথে লাইভ অনুষ্ঠান করেছিলেন তামিম আমার যেটা মনের ভিতর বিশ্বাস তোর তুই যখন এখন ক্যাপ্টেন্সি করবি দেখ অনেকেই তোকে অনেক কথা বলবে যে তামিম এটা করো তামিম ওইটা করো মাঠের থেকে বলতে পারে বাট অ্যাজ লং তুই তোর গাট ফিলিং এর কথা শুনবি করোনা ভাইরাস মহামারীতে পুরো বিশ্ব থমকে গেলেও টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের আশা ছাড়ছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আগামী আঠারো অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার কথা এবারে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়ান ক্রীড়ামন্ত্রী রিচার্ড কোলবেক বর্তমান বাস্তবতা মেনেই জানিয়েছেন বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে তবে এক্ষেত্রে ফাঁকা মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি এক রেডিও সাক্ষাৎকারে কোলবেক জানান আসন্ন গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া ভারত টেস্ট সিরিজ দেখতে চান তিনি পরে তিনি বলেন আমি অবশ্যই বিশ্বকাপ দেখার জন্য আশাবাদী হয়ে আছি দলগুলো নিয়ে খুব একটা সমস্যা নেই তবে দর্শকের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন রেকর্ড সাতশো ছিয়াশি জন এ পর্যন্ত মারা গেছে একশো তিরাশি নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরও একজনের মৃত্যু রংপুরে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও কয়েদি সহ নতুন চোদ্দ জন আক্রান্ত দশ মে থেকে দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের দোকানপাট খুলে দেয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত করোনায় দুশো জন বাংলাদেশের মৃত্যু নিউইয়র্কে স্বল্প পরিসরে খুলেছে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ